。好了，各位亲爱的观众朋友们，欢迎回来。今天我们还在这个耳湾的 Northwood 啊，一出来就这么吵，不好意思。Northwood 区，今天我们来看一套和我同龄的房子啊。先看一下它门口吧，门口它可以停三辆车，左边可以停一辆，这边可以停一辆。然后它是在这个这这条街的最里面，所以很多家庭喜欢这样，因为就没有来回来去的车辆，这样小孩在门口玩就非常安全。这个门就藏在这个里面，就很有这个隐私感，而而且它两边都种了很多的植物，哇，这个光线非常不错。这是我们的大门了，一进来。非常大的一个厅，然后门口有一个这个小吊灯，还挺有意思的啊。像我刚才说的，这套房子是和我同龄的，是一九九九年建的房子。OK， 我们一进来，这边是它一个正式的正式的餐厅。然后餐厅左边呢，我们先看左边吧。左边它这里是一个书房，或者如果家里来客人了，你可以在这里临时呃放一张床。它这都有门的，所以也不会影响到啊。左边这里面是一个小书柜，我们从书房出来，左边是一个，哦，小储藏室。储藏室再往右呢，这边是什么？哦，这是一楼的卫生间。我们看它这个，我很我很喜欢它这个柜子。不知道为什么，看起来很旧，但是我很喜欢它这个风格。那里是台子，一个小的淋浴间。过来，这是洗衣房，洗衣房这有个水池，然后洗衣房在这个推拉门里面。但是我觉得非常奇怪的一点是，它洗衣房隔壁，它是一个老人房，它一个小房间，虽然挺大的啊，然后它所有窗户。它这个没装窗帘，它所有窗户都是这种波浪纹的，你看不到外面。但是就感觉这个房子的位置很尴尬，因为一出门就是洗衣房，而后右边是一个大水池，对面才是这个卫生间。OK， 这个门一打开，里面是车库，车库呃现在卖家放了点家具。那我们出来，回到一进门的大厅 ，OK， 餐厅，正式的餐厅，专门一个，这个我觉得他装修过这个餐厅。大家看他这个木地板，他这个装的是实木地板，不像我们之前看的那种塑料的，就所以这非常滑。我就穿了个袜子，刚才开灯的时候滑来滑去的，差点摔倒。那我们现在去看厨房，进来。左边是厨房，右边又是一个小厅，还有一个壁炉。然后我们看，它这个厅和一进门刚才这个厅，它中间有个镂空的墙。我们可以这里左右看一看，它这个厅的采光还非常不错。这个小厅也没啥好看的。OK， 那我们来看它这个厨房吧。厨房感觉挺小的。主要是这个门非常的大，那我们上楼。这楼梯也是实木的，所以就非常滑。我上来得稍微注意一下。OK， 一上来呢，它是一个台子，然后三个、四个四面大窗户，非常大。一上来，我们在楼梯的顶处可以俯瞰我们整个这个客厅啊。还有我们这个门厅一进来，这个是门口的这个吊灯。OK， 一上来呢，一上楼梯，我们左手边是一个二楼的一个家庭厅，它放了一个巨大的柜子，然后还带一个写字台的柜子，他们应该当一个学习的小房间吧。呃，我觉得他这个之前买呃九九年新房的时候，他可以选择把这个变成一个房间，另一个房间。OK， 那我们出来，这是一个小房间，小房间还挺暗的，进来看一眼吧
、衣柜，然后呢，窗外我们可以看到自己家的侧院。然后这是一个共用式的卫生间，这是我们第二次见。这个和隔壁房间是连着的。那我们先去隔壁看。一出来，这里有个台子。这里呢，我们进来，这是哦，磕了一下，这是第二个房间啊，第三个房间。然后我们大家看这个共享式的卫生间。衣柜，那我们上楼最里面就是主卧了。主卧里面非常的亮，采光非常的好。一进来，这个是非常宽的门，这个门应该有一米五宽吧，不知道。一进来，这样，而后正对着床，又是镜子，都喜欢镜子正对着床，哎，不管了。进来，这里是一个小的小储藏室，储藏室右边是我们的马桶。它这个主卧的卫生间明显是装修过的，我们看和另外这个房子另外几个卫生间的风格，还总体上来讲的风格完全不一样。我们看这个柜子不一样，而且它这个地砖也装了瓷砖，就哎踩上去比较冷。然后它这个淋浴间也都是新的。大家看这个设计完全不一样，风格风格完全不一样。这还有个浴呃浴缸，然后进来这是一个里面显得非常老的一个衣柜，步入式的衣柜。主卧窗户我们打开，外面可以看到我们的后院那我们二楼看完了，我们看了这里有三个房间，加上主卧有三个房间。那我们现在下楼去看后院好的，我们现在来到了后院一出来右手是一个小棚子，它这个应该种一点这个呃爬藤类的植物，这样就可以把这个阳光遮上。虽然它这个墙很低，但是邻居种的树比较高。看邻居还种了橘子，大家看，这邻居的橘子，但是长到我们这边来了。嗯，不知道能不能摘。OK， 这边呢，这是一棵柠檬树，是柠檬树吗？柠檬树，对，这是它这个后院的柠檬树。后院左边是什么呢？是一个自带的烧烤台。再加上一个灶台，我觉得这家家里肯定是一直在室外做饭的，因为它这个灶台非常的脏。那我们过来看一下这个侧院侧院感觉没啥好看的，就是餐厅，然后这个是他那个书房，然后这个小山坡上都是他们的后院我看他们种了很多果树啊，什么乱七八糟的植物。我们看这边，后院上来呢，就是一个小喷泉、小水池，它应该是从最上面一直流流流流流流到下面，然后再循环循环。那这打开的话应该很好看。然后后面有个小亭子，这台子非常非常大、非常高，我们可以俯瞰它整个后院。然后它这里放了一个小风车。这家后面种的植物非常的多，我个人非常喜欢，我就喜欢种东西。<笑> OK， 我们进来吧，外面有点吵。他这个房子这边，呃，他挨着是一一条比较忙的一条路，嗯、呃，所以就呃白天的时候会稍微有点吵。OK， 那我们坐下来给大家报个价。这套房我们大家看，像我刚才说的，是和我同龄，一九九九年建的，五个房间，然后两个半卫生间，它一共是两千六百二十七尺，它卖一百七十八万六，啊，那这套九九年的房子它卖一百八十万，那大家可以跟我们之前看的，呃，一百八十万的新房大家比一比，然后可以在评论区里，呃，评论一下大家买新的还是买旧的。
。那我们这一期视频到此就结束了。如果大家喜欢的话，请点一个赞或者关注一下。那我们下期再见，拜拜。